ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போலும் ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் வழக்கம் போல் நம்ம வீடியோவில் வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை பார்க்குறதுங்கிறது யூஸ்வலாக வர்றது தானே அதில் இப்போ இந்த பதிவில் வந்து ரிப்ளை பார்த்துருவோம் ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தார் அதாவது பேர் வந்து வினு கார்த்திக் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஹை சார் ஜம்பு மகரிஷி வாக்கியத்தில் ரெண்டாம் வீடு அசையும் சொத்துக்கள் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் அசையும் சொத்துக்களில் வாகனங்களும் அடங்கும் அதனால் வாகனங்களுக்கு நாலாம் வீட்டுடன் ரெண்டாம் வீட்டையும் எடுத்துக்கொள்ளலாமா ரெண்டாம் வீட்டதிபதி வலுவாக கேந்திர கோணங்களில் இருந்தால் ஜாதகர் அந்த திசையில் வாகனங்கள் வாங்குவார் என்று சொல்லலாமா அதே போல பூமியை குறிக்கும் வீடு நாலாம் வீடு அண்டு மூணாம் வீடு அசையாத சொத்துக்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கேள்வி அப்புறம் கீழே இன்னும் ஒரு சிலது இருந்தது நம்ம ஒன்றுனா பார்த்துருவோம் ஜம்பு மகரிசி வாக்கியத்தில் வந்து ரெண்டாவது வீடு அசையும் சொத்துக்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க அசையும் சொத்துக்கள்ங்கிறது வண்டி வாகனம் சம்மந்தப்பட்டது இதை வந்து நம்ம ஒரு வீட்டை மட்டும் எடுத்துகிட்டு சொல்கிறது இல்லை ஜென்ரலாக வந்து ஜோதிடம் என்ன சொல்லுதுன்னா நாலாம் வீடுங்கிறது வந்து வீடு மனை வண்டி வாகனம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அந்த வீட்டு அதிபதி அந்த நாலாம் இடத்து அதிபதி ப்ளஸ் நாலாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் இதெல்லாம் தான் வந்து வாகனத்தையும் சொத்தையும் நிர்ணயம் பண்ணும் ரெண்டுமே வலுவாக வரணும்னா சுக்கரனும் செவ்வாயும் வலுவாக இருக்கணும் ஏன்னா செவ்வாய் பூமிகாரகன் சுக்கரன் வந்து வாகனகாரகன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களும் வலுவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நாலாம் இடமும் வலுவாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது அமையும் ஜம்பு மகரிஷி வாக்கியத்தில் ரெண்டாம் வீடு அசையும் சொத்துக்கள்னு குறித்தது நான் பார்க்கல அதை நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு படிச்சுட்டு அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா சும்மா தெரிஞ்ச மாதிரி பந்தாவாக பேசக்கூடாது அந்த வேலை இல்லை அதனால் ஜம்பு மகரிஷி வாக்கியத்தை நான் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அடுத்தது அசையும் சொத்துக்களில் வாகனங்களும் அடங்கும் அதனால் வாகனங்களுக்கு நாலாம் வீட்டுடன் ரெண்டாம் வீட்டையும் எடுத்துக்கொள்ளலாமா தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் எடுக்க வேணாம்னு சொல்லலை நீங்கள் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறது வந்து கொஞ்சம் மாறுதலாக இருக்கிறதுங்கிறதுனால இப்போ வர ஜாதகம் அல்லது பலவேறு ஜாதகங்களோட ஒப்பீடு பார்த்தீங்கன்னாக்க இது கரெக்டாக எடுத்துடலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கருத்து அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா சுக்கரன் நாலாம் வீடு இது ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாலே போதும் வாகனத்தை பற்றி நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் ரெண்டாம் வீட்டதிபதி வலுவாக கேந்திர கோணங்களில் இருந்தால் ஜாதகர் அந்த திசையில் வாகனங்கள் வாங்குவார் என்று சொல்லலாமா நிச்சயமாக சொல்லலாம் ஆனால் நாலாம் இடத்ததிபதி நீசமாக இருந்தார்னா செவ்வாய் வலுவாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க சொத்து தான் வாங்கிட்டு போவாங்களே தவிர வாகனம் வாங்க மாட்டாங்க சப்போஸ் செவ்வாய் வலுவிழந்து நாலாம் வீட்டது விதியும் சுக்கரனும் சேர்ந்திருக்காங்கன்னா வாகனமாக வாங்கிட்டு போவாங்களே தவிர சொத்து வாங்க மாட்டாங்க சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சொத்து பத்துக்கள் இருக்கும் கோடியில் சொத்து இருக்கும் ஆனால் வாகனம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேருக்கு வச்சுருப்பாங்க சிலர் வாகனத்தை பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் வச்சுருப்பாங்க வீடு வந்து சும்மா பேருக்கு ஒரு சின்ன வீட்டில் கூடியிருப்பாங்கிற மாதிரி எத்தனையோ பேரை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக ஸோ அந்த வகையில் வந்து ரெண்டாம் வீட்டதிபதி கேந்திர திரிகோணங்கள் இருந்தால் செல்வ வளம் பெருகும் அதனுடைய திசையில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக வண்டி வாகனம்லாம் வரத்தையும் செய்யும் இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான வண்டி வாகன வசதிங்கிறது நாலாம் இடத்தை பார்க்குறது தான் கரெக்டு அதே போல் பூமியை குறிக்கும் வீடு நாலாம் வீடு அண்டு மூணாம் வீடு அசையாத சொத்துக்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாமா அப்படின்னா மூணாம் வீடு எடுத்துக்க முடியாது சார் நாலாம் வீடு மட்டும்தான் வந்து சொத்து பத்தை குறிக்கக்கூடியது அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிரகம் தன்னுடைய பாவ ஆதிபத்தியத்திற்கு நிகராக தான் நின்ற நட்சத்திரத்தின் பாவ ஆதிபத்திய பலனை செய்யுமா நிச்சயமாக செய்யும் அதே மாதிரி ஜென்ம லக்னம் சந்திரா லக்னம் தவிர காலபுருஷன் எவ்வாறு பலன் தருகிறது காலபுருஷனின் பாவ ஆதிபத்தியத்தை பொறுத்து பலன்கள் மாறுமா இல்லை இது காலபுருஷனின் பாவ ஆதிபத்தியத்தை பொறுத்து மாறாது லக்னத்திலிருந்து வரக்கூடிய பாவ ஆதிபத்தியத்தை பொறுத்து தான் மாறும் ராகு கேதுகளுக்கு பார்வை உண்டா அப்படின்னா அது வந்து எல்லாருமே ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஏன்னா ராகு கேதுக்கு உச்ச நீசத்தில் தான் நிறைய போட்டு குழப்பிக்கிறாங்க ஆனால் ராகு கேது பார்வையை வந்து யாரும் குழப்புறதில்லை அந்த வகையில் எல்லா கிரகங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஏழாம் பார்வை ராகுவுக்கும் கேதுவுக்கும் உண்டு ராகு கேதுவுக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் பார்வை அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா மூணாம் இடத்தையும் பதினொன்றாம் இடத்தையும் பார்க்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நிலை ராகு கேதுக்கு மூணு ஏழு பதினொன்று பார்வை என்று கேள்விப்பட்டேன் உண்மைதான் சார் கேள்விப்படுறதில்ல அதான் கரெக்டு பராசர ஹோரா சாஸ்திராவில் அஞ்சு ஏழு ஒன்பதாம் பார்வையை சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்படின்னாங்க பராசர ஹோராங்கிறது நான் பார்க்கல அதனால் எனக்கு அது தெரியலை பட் இருந்தாலும் அஞ்சு ஏழு ஒன்பது பார்வைங்கிறது வந்து அவ்வளோ தூரம் கரெக்டாக வருமாங்கிறது எனக்கு தெரியல நீங்கள் எதுக்கும் வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னால் செக் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்காமல்
கண்டிப்பாக உண்டு இஃப் அ பிளானட் ஏஸ் அ லார்ட்ஷிப் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் கேன் வி டேக் இட் ஆஸ் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் ஹவுசஸ் லார்ட்ஸ் ஃபார் ரிஷப லக்னா சனி இஸ் நைன்த் அண்ட் டென்த் லார்ட் can i take this as a conjunction between 9th and 10th lord and say it as dharma karma adi yoga idha vandu dharma karma adi yoga ma eduthukalama appadinaaga nama manadhirptikaga eduthukalam dharma karma adi yoga ngiradhu 9th am idam 10th am idam thadivadi onnu sendu nikkano adhum kendra trigonangal appadingiradha adanudaiya point rendu onna varradhu appadingiradhu vandu kittatatta dharma karma adi yoga vela seiyala appadingira point la dhaan varum idha vara இல்லை இல்லை இது ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம்ல அப்படிங்கிறது வந்து ஜோதிடத்தை வந்து நம்ம சைஸுக்கு வளைக்கிற மாதிரி அது அப்படி வளைக்க வேண்டாம் அஃப்கோர்ஸ் எடுத்துக்கிறத பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எடுத்துக்கலாம் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் அது வேலை செய்கிறதுங்கிறது கரெக்டாக அதனுடைய லைனில் தானே வேலை செய்யும் டஸ் கஜகேசரி யோகம் ஹேஸ் த பவர் ஆஃப் கேன்சலேஷன் த செவ்வாய் தோஷம் எஸ் விரவு மற்றிடத்தின் மற்றொரு மேவிய தோஷம் மற்ற இடங்களில் மற்ற கிரகங்கள்னால் ஏற்படக்கூடிய எப்பேற்பட்ட தோஷமாக இருந்தாலும் இன்க்ளூடிங் செவ்வாய் தோஷம் விரவு மற்றிடத்தின் மற்றொரு மேவிய தோஷம் யானை ஒரு சிங்கம் கண்டவாறு ஓடுமாம் கஜகேசரியாம் யோகம் அப்படின்றான் அதான் கஜகேசரி யோகம் வரிச்சி கேந்திரத்தில் மன்னவன் நிற்க அரசண்டன் கேந்திரத்தில் அம்புலி தானே நிற்கில் விரவு மற்றிடத்தின் மற்றொரு மேவிய தோஷம் யானை ஒரு சிங்கம் கண்டவாறு ஓடுமாம் கஜகேசரியாம் யோகம் அப்படின்றேன் அப்பேற்பட்ட கஜகேசரி யோகம் இருந்துச்சுன்னா செவ்வா தோஷம் இல்லை எந்த தோஷம் இருந்தாலும் அடிவிட்டு போயிருன்றான் அந்த வகையில் வினு கார்த்திக் வந்து பப்ளிக் எல்லாத்துக்கும் பிரயோஜனப்படுற மாதிரியான கேள்வியாக கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் பர்சனல் இல்லாமல் நன்றி வினு கார்த்திக் அடுத்தது வந்து மஞ்சுளா கௌரேஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அம்மா அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஹலோ சார் யூ ஆர் டூயிங் அ கிரேட் ஜாப் நோ வேர்ட்ஸ் டு சே யுவர் டேலண்ட் யுவர் வாக்கு இஸ் லைக் எ தெய்வ வாக்கு மை சன் த்ரீ இயர்ஸ் ஓல்டு ஹி ஹேஸ் நாட் ஏட்டு ஸ்டார்ட் டாக்கிங் நேம் வந்து அர்ஜுன்னு கொடுத்துருந்தீங்க அர்ஜுன் பிறந்தது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டால் இருங்க வரேன் மேட்ச் ஆகிறதையும் எடுத்து வச்சுக்கிருவோம் பக்கத்தில் அர்ஜுன் பிறந்தது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் பதினாறாம் தேதி பன்னிரெண்டு மணி ஐம்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் பிறந்திருக்கிறார் பகல் நேரத்தில் ஈரோட்டில் பிறந்ததுன்னு இவருக்கு வந்து லக்னம் வந்து தனுசு லக்னா ராசி மகர ராசி இப்போ நடந்துட்டுருக்கிறது அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சந்திர தசை நடந்துட்டுருக்கு அஷ்டமாதிபதி தசை இந்த அஷ்டமாதிபதி தசை வந்து வாக்கு ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால ரெண்டாம் இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால தான் வாக்கு வந்து லேட் ஆகுது மெதுவாக பேசுவான் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டு மற்றபடி திருத்தமாகவும் தெளிவாகவும் பேசக்கூடிய ஜாதகன் என்ன காரணம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு வாக்கு தனதிபனோடு குலவிய புதனும் கூடி உடன்மடவ் ஆறாந்தான துற்றிடில் ஊமையாமேனா வாக்காதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டாம் இட தேதிபதியும் புதனும் வந்து வலுவிழந்து போனாங்கன்னா அவர்களுக்கு வாக்கு வராது பேச்சு வராது இப்போ புதன் வந்து இந்த ஜாதகனுக்கு ஆட்சியாகவும் உச்சமாகவும் உட்காந்துருக்கார் அதுக்கே நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் அது ஒரு உக்கா இருக்கட்டேன் இது இல்லாமல் ரெண்டாம் இடத்த தேவதி சனி உச்சம் சசமகா யோகத்தில் அப்போ வாக்கை கொடுக்கக்கூடிய புதனும் உச்சம் சனியும் உச்சம் பிரமாதமாக பேசுவோம்மா நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் ரொம்ப விரிவாக பேசக்கூடிய ஜாதகக்காரன் அப்போ வந்து இவருடைய வாக்கு வந்து ரொம்ப தெரிச்சு வரும் இப்படி இருந்தாலும் பேசாமல் இருந்தே அப்படின்னு கேட்குற மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கும் அப்போ எப்போ அந்த அளவுக்கு பேச்சு வர்றதுக்கான காலம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா வர்ற ஏழாவது மாதத்துக்கு மேலே அவருக்கு பேச்சு வர ஆரம்பிக்கும் ஓவர் நைட்டில் வந்துடாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும் பிரமாதமாக பேசிடுவான் கவலைப்படாதீங்க அவனுக்கு வாக்கு வந்து நல்லபடியாக வரும் அவன் பேச முடியாத பையன் கிடையாது ரெண்டாவது இப்போ நீங்கள் கூப்பிட்டீங்கன்னா அவன் நல்லா திரும்பி பார்ப்பான் ஸோ காதுன்னு கேட்டுருச்சுன்னா கண்டிப்பாக பேசிடுவாங்க இவர் நல்லா பேசுவார் பயப்படாதீங்க சரியா நன்றி மஞ்சுளா கௌரேஷ் அடுத்தது வந்து ரஜினி கோபி அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தீங்க ஹை சார் பார்ன் இன் டுவெண்ட்டி செகண்டு ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் நைன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏஎம் ஜஃப்னா ப்ளீஸ் ரிப்ளை கேன் ஐ ஸ்டார்ட் மை ஓன் பிஸ்னஸ் அண்ட் வென் ஐ வில் பை மை ஓன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க பேர் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தீங்க ரஜினி கோபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஃபெப்ரவரி இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஒ ஒன்பது மணி ஐம்பத்தி மூணு ஏஎம் ஜஃப்னா லக்னம் வந்து மேஷ லக்னா ராசியாக வந்திருக்கிறது மிதுன ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் புதன் தசையில் புதன் புத்தி நடக்குது இவ்வளோ நாளாக நடந்தது வந்து கேது தசை நடந்தது கேதை போல் கெடுப்பான் இல்லைனா அந்த கேது வந்து ரெண்டாம் பாவத்துலேயே வந்து உட்காந்துருக்கார் உங்களுடைய தகுதிக்கு மீறி அடி வாங்கியிருப்பீங்க அதே மாதிரி பொருளாதாரத்தில் நிறையா சேதம்லாம் ஆகிடுக்கும் கேது தசை ஒரு
கையில் இருக்க ப்ராப்பர்ட்டி வைஸாக அல்லது வந்து மற்ற வகைகளில் அடி விடுக்கணும் அல்லது ஆயுளை பாதிக்கணும் ரெண்டில் எது அப்படின்னு வரையில் ஆயுளை விட்டுருச்சு இந்த பக்கம் பொருளாதாரத்தையும் தொழிலையும் பாதிச்சிருக்கோம் இப்போ பிரச்சனை இல்லை அப்போது பத்தில் வந்து புதன் உட்காந்து இப்போ திசா ஆரம்பிக்கிறார் பத்தில் ஒரு பாம்பாவது பாவியாவது உட்காரணுன்னா அவன் ஸ்ரவண நட்சத்திரம்னு சொல்கிற திருவோண நட்சத்திரம் ஜா சாரத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் நிச்சயமாக இந்த தொழில் வந்து நல்லபடியாக விருத்தி ஆகும் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் இம்மிடியேட்லி என்ன காரணம் தெரியுமா புதன் தசை வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஜூன் பன்னெண்டாம் தேதி ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு நீங்கள் சப்போஸ் வந்து இந்தியா பக்கம் ஏதாவது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் கண்காட்டும் முதலானும் கனல் காட்டும் கையானும் வெண்காட்டும் உருவானும் விரைகாட்டும் ஜடையானும் வண்காட்டும் புயலானும் பயிர்காட்டும் மிசையானும் வெண்காட்டில் உறைவானும் விடைகாட்டும் கொடியோனே அப்படின்னா திருவெண்காட்டு நாதரை பற்றி சொல்லலை பூம்பார் பக்கத்தில் திருவெண்காடு இருக்குது புதன் ஸ்தலம் அங்கே போயிட்டு வாங்க இங்கே வர்றப்ப போய் ஒரு அர்ச்சனை பண்ணி சாமியாக கும்பிட்டுட்டு வாங்க அங்கே நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல இந்த புதன் தசை நடக்கிறதுங்கிறதுனால புதனுக்கு வந்து விஷ்ணு பெருமாள் விஷ்ணு கிரகம்னு சொல்லுவாங்க புதன் அதனால தான் புதன் பச்சை கலரு பெருமாளும் பச்சை கலர் பச்சைமா மலை போல் மேனி பவழவாய் கமலச்சங்கன் அச்சுதா அமரரேரே ஆயுர்தம் கொழுந்தேகனும் இச்சுவை தவிர யான் போய் இந்திரலோகமாடும் அச்சுவை தரினும் வேண்டேன் அரங்கமா நகருடானேங்கிறத ஆழ்வார் பாசுறோம் அப்படி பெருமாளை வந்து புதங்கிழமை புதங்கிழமை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது உங்கள் பேரில் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க தொழில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு பகவான் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் கொடுப்பார் தைரியமாக பண்ணுங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் ஒம்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நவம்பர் ஆறாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய டைம் அந்த டயத்தை குறித்து வச்சுக்கோங்க அப்போது வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸில் தொய்வு ஏற்படும் அப்போது ஃபண்டில் வந்து பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டு அந்த டயத்தை தாண்டிட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நவம்பர் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நல்ல ஸ்பீடில் தொழில் போகும் இடையில வந்து அந்த ஒரே ஒரு இடம் மட்டும் இடிக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் பிள்ளையார் வழிபாடு பண்ணணும் அதை அன்னைக்கு யோசிக்கல சரியா அப்போ இப்போ நான் தொழில் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டுமா தாராளமாக யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் தொழில் ஸோ பிரச்சனை இல்லை நன்றி ரஜினி கோபி அதே மாதிரி அடுத்தது பிஜே பிஜே அப்படிங்கிற பேரில் ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தாரு தென்னகத்து வராக மிகிறார் சின்னராஜ் அண்ணே வணக்கம் நீங்கள் இதுவரை வெளியிட்ட அத்தனை வீடியோவையும் பார்த்து விட்டேன் அவ்வப்போது என்னுடைய சுய ஜாதகத்தினோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்பேன் அதிலிருந்து சில கேள்விகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க ஆமாம் ஜூன் மாதம் எட்டாம் தேதி பிறந்திருக்கிறீங்க மூணு மணி நாற்பது நிமிஷம் ஏஎம் காலையில் நேரத்தில் சென்னையில் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க மேஷ லக்னம் கன்னிராசி உத்திர நட்சத்திரம் இப்போ உங்கள் கேள்வி என்ன சொல்லுதுன்னா நீங்கள் உங்களுடைய ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ராகு எது பயிற்சி வீடியோவில் கன்னிராசிக்கான பலன்கள் கூறும்போது ராகு பன்னிரெண்டாம் வீட்டிலிருந்து திசை நடந்தால் ராகு திசையின் இறுதியில் கெடுதல் ஏற்படும் ஆனால் இந்த பயிற்சி கன்னிராசிக்கு பன்னெண்டில் கோச்சார ராகு அதனால் பயப்பட வேண்டாம் என்று கூறினீர்கள் அப்படின்னு வாஸ்தவம் தான் பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகு நின்று திசை நடத்துறதுங்கிறது வேறு கோச்சார ராகு பன்னெண்டுக்கு போகிறதுங்கிறது வேறு ரெண்டுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் கோச்சார ராகு பன்னெண்டில் இருக்கிற பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போது எனக்கு ராகு திசையில் சூரிய புத்தி சிம்ம ராசியில் இருக்கும் கோச்சார ராகுவால் துன்பங்கள் ஏற்படுமா அதாவது ராகு திசையினுடைய ஈற்று காலத்துக்கு வந்துக்கிட்டு இருக்கனே அதனால் எனக்கு இது டிஸ்டர்ப் எதுவும் பண்ணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க நிச்சயமாக கோச்சார ராகுவால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் ராகு தசை சூரிய புத்தி வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசா புத்தி தான் அப்போ ரெண்டில் ராகு ரோகிணி நட்சத்திரம் அதேமாதிரி சூரியன் செவ்வாயினுடைய நட்சத்திரத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால உங்களுடைய கௌரவத்துக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் இடி கொஞ்சம் உரசலெல்லாம் வரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டைம் அஃப்கோர்ஸ் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா அது முடிஞ்சு வச்சு ஏன்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ராகு தசை சூரிய புத்தி முடிஞ்சிருச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் நவம்பர் டுவெண்ட்டியில் முடியுது இப்போ இன்றைக்கி நவம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதனால் இப்போ அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சு வச்சு இப்போ சந்திர புத்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு சந்திர புத்தியில் அலைச்சலும் இடமாற்றமும் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இதை அடுத்து வர்ற செவ்வாய் புத்தி உங்களுக்கு கடுமையாக இருக்காது என்ன காரணம்னா லக்னாதிபதி செவ்வாய் ஏழாம் இடத்துல சசமகா யோகம் பெற்ற சனீஸ்வரனோட ரெண்டாவது தசாநாதனும் புத்திநாதனும் சாஷ்டாஷ்டக தோஷத்தில் இருக்கிறதுங்கிறதுனால ஆறு எட்டுன்னு இருக்கிறதுங்கிறதுனால கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம்னு சொல்கிறான் அந்த வகையில் ராஜயோகத்துக்கான அமைப்பத்தையும் சொல்கிறான் ஸோ இதில் வந்து பாதகம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அதே சமயத்தில் சந்திர புத்தி முடிகிற வ
சற்று கலக்கத்தை தந்து விட்டீர்கள் ஒன்றும் கலங்க வரலாம் வேண்டியதில்லை சண்டையில் கிழியாத சட்டை ஐயா இருக்குது என்னமும் பயப்பட வேண்டியதில்லை எம்பிடு தூரந்தே போயிடுறேன் கடைசி முயற்சி என்ன இந்த இந்த பிறப்பு முடிஞ்சு அடுத்த பிறப்பு ஸ்டார்ட் ஆகும் அவ்வளோதானே வந்துட போகுது வேற ஒன்றும் வந்துடாது இல்லை ஸோ அந்த வகையில் இது ஒன்றும் உசுராபத்தை கொடுக்கக்கூடிய இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ராகுதசனுடைய ஈற்று காலம் க கடினமான பலன்கள் உண்டுங்கிறது வந்து மறுக்கவே முடியாது இருந்தாலுமே உங்கள் ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கான முகாந்திரம் இதில் இல்லை ஸோ பயப்பட வேண்டாம் அப்போது நீங்களாத்தையும் சுயமாக குழம்பியிருக்கீங்க மேலும் எனக்கு அட அடுத்து வரப்போகுவது குரு தசை ரைட்டு ஆமாம் குரு தசை தான் வரும் எனக்கு குரு ஒன்பதாம் வெட்டில் தனுசு வக்ரம் நீங்கள் கூறியது போல ஆட்சி பெற்ற குரு வக்ரமானதால் நீச பலனைத்தான் தருவாரா எனக்கு குருதசை எப்படி இருக்கும் எனது குருதசையை மிகவும் எதிர்பார்த்திருந்தேன் தங்களின் கிரகங்களின் வக்கர நிலை வீடியோ சற்று குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க வாஸ்தவம் தான் குழம்பி இருப்பீங்க தெளிவாகவே சொல்கிறேன் அதாவது ஒன்பதாம் பாவத்தில் குரு உட்காந்துருக்கார் அவர் வக்கரமாக இருக்க பாயிண்ட் அப்புறமேல் சொல்கிறேன் ஒன்பதாம் பாவத்தில் குரு உட்காந்துருக்கார் ஒம்பதில் குரு இருக்கிறதுக்கு பலன் சொல்கிறேன் ஒன்பதில் குரு இருக்க ஒன்றினில் புதனு வாழ அன்புடன் கதுரவன் நோக்க அவனியில் உதித்த மாந்தர் நுண்ணறி உடையர் என்றே நுவன்றிடும் திறன் படைத்து நன்னிலை அடைவராட்சி நல்கிடும் இயக்கத்தால் நான் நல்ல நிலைமைக்கு வர வேண்டிய ஜாதகன்னு சொல்லுன்னு சொல்லி சொல்கிறார் இன்னொரு வகையில் எடுத்துக்கோங்க பாக்யஸ்தானம் ஒன்பதாம் இடத்த அரைதரும் பாக்கியத்தில் அந்தனன் இருக்க வெய்யோன் விரைவுடன் கூடியதான் வெட்புற பார்க்குமேனும் குறைவிலான ஆலோன் கேந்திர கோணத்தில் இருக்க நிறைகதிரோனும் பார்க்கில் நிகரிலா வாகனம் உண்டாமேனா நல்ல வாகன வசதி சேரும் சொத்து சோகம் சேரும் பொருளாதாரம் சேரும் சம்பாத்தியம் சேரும் ஒன்பதாம் இட குரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸை கூட மேலே கொண்டு வந்துடும் அப்புறம் ஒன்பதாம் இடத்துல வக்கரம் பெற்ற குரு நீச பலனை செய்யாதானா அதையும் செய்யும் என்ன செய்யும் அப்படின்னா பூர்வீகத்திலிருந்து தொலைதூரத்தில் உட்காந்துருப்பீங்க ஒரு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அந்த குரு தசை ஃபுல்லாக வந்து வேலைக்கு தான் போவீங்க சொந்த தொழில் ஆகாது ஆக்சுவலாக ஒன்பதாம் இடத்துல குரு வந்து நின்றுச்சுன்னா சொந்த தொழில் பண்ண வச்சிடும் அப்போ நீங்கள் சொந்த தொழிலில் பொருளாதாரத்தில் மேலே வர்றதுக்கு பதிலாக குரு ஒன்பதில் இருந்தாலும் அவர் வக்கரத்தில் நிற்கிறனால அடிமை தொழிலில் நல்ல நிலைமைக்கு வருவீங்க நல்ல இடத்துக்கு வருவீங்க அப்படிங்கிறது தான் அதில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு அப்போ குரு வந்து வக்ரமாகாமல் இருந்திருந்தால் முதலாளி வக்ரமானதுனால தொழிலாளி தொழிலாளியில் நல்ல இடத்துக்கு வந்துடலாம் அதாவது வேலை தான் பார்ப்பீங்க வேலை பார்க்குறதுல நல்ல இடத்துக்கு வரலாம் அந்த பாயிண்ட்டு தான் வந்து இந்த வக்ர குரு வந்து காமிக்குது நம்மளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கடந்த ஆறு வருடங்களாக சிங்கப்பூரில் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியராக வேலை பார்த்து வருகிறேன் திடமான வேலை ஸ்திரமான வருமானம் ஆனாலும் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை வாஸ்தந்தியா வேறு வேலைக்காக கடந்த ஒரு வருடமாக முயற்சிக்கிறேன் எந்த பலனும் இல்லை மறுபடியும் இந்தியா சென்று வேலை பார்க்கலாம் என்று கூட எண்ணம் எழுகிறது ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்க முடியவில்லை இதுவும் பன்னெண்டில் கோச்சார ராகு பிளஸ் ராகு திசையின் வேலையா தங்களின் கணிப்பு என்ன வாட் இஸ் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன் ஆன் மை கரியர் உங்களுடைய கரியரை பொறுத்த வரைக்கும் சார் சிம்பிளாக நீங்கள் ஒரு முடிவு பண்ணிக்கோங்க டில் த எண்ட் ஆஃப் ராகு திசை நீங்கள் வந்து சிங்கப்பூர்லேயே தொடர்ந்து வேலை பார்க்குற மாதிரியான சூழ்நிலை தான் வச்சுக்கணும் ஆனால் நீங்கள் அதை பண்ண மாட்டீங்க என்ன நடக்கும்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய டைம் சந்திர புத்தி இந்த சந்திர புத்தியில் உங்களுக்கு ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன்னமும் குறையும் ஆனாலும் வேலை வந்து ஸ்திரமாக அமைஞ்சு போயிடும் அட் எனி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வில் நாட் ரெடி டு டெர்மினேட் யூ பட் யூ வில் பி ரெடி டு லீவிங் ஃப்ரம் சிங்கப்பூர் நாட் ஓன்லி இன் யுவர் கம்பெனி சிங்கப்பூர்லேருந்தே பிடிங்கிட்டு வந்துடலாங்கிற எண்ணம் வரைக்கும் போயிடும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து இடம் விட்டு இடம் மாற வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் மைக்ரேஷனுங்கிறது உங்களுக்கு உண்டு பதினெட்டு மேக்கு அப்புறம் அது வரைக்கும் இல்லை அது வரைக்கும் நீங்கள் இடம் மாறினீங்கன்னா அடுத்து ப்ராப்பரான வேலை அமையிறதுல சிரமம் வரும் அதனால் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் மே டுவெண்ட்டி செகண்ட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல மைக்ரேஷன் கிடைக்கும் இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கான அமைப்பு இல்லை இந்தியாவுக்கு நீங்கள் விருந்துக்கு தான் வருவீங்க ஸோ தொடர்ந்து வெளிநாட்டிலேயே இருக்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை தான் இருக்குது அதனால் அடுத்து இப்போ இந்த குரு வக்ரமாகாமல் இருந்திருந்தால் வே தாய்நாட்டிலே இருக்கலாம் முதலாளியாக இருக்கலாம் வக்ரமானதுனால வெளிநாட்டில் இருக்கணும் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சு இதுதான் என்னுடைய கணிப்பு அடுத்தது ரொம்ப மனக்குழப்பம் வர்றதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து சந்திர புத்தி நடக்குது அதுவும் ராகு தசையில் ஒன்று கொண்டு திரிகோணத்தில் உட்காந்துருக்காங்க இந்த சந்திர தசை ராகு புத்தியோ ராகு தசை சந்திர புத்தியோ நடந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களுக்கு மனக்குழப்பம் அதிகமாகும் இதுக்கும் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருக்க கோச்சார ராவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை உங்களது
அதனால தான் தசாபுத்தியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியறதில்ல அஃப்கோர்ஸ் ஒரு சில தசாபுக்தி சம்மந்தமான புத்தகங்கள் போட்டிருக்காங்க அதுவுமே வந்து முழுமையாக இருக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை நான் ஒரு புக்கு படிச்சிருக்கேன் ஆனாலும் அதில் முழுமையாக இருக்குங்கிற மாதிரியான நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை அதனால் தசாபுத்திங்கிறது வந்து அதை தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கொண்டு வர்றது அப்படின்றது அதை எப்படி விவரிக்கிறதுங்கிறது தெரில அது ஆனால் ஒன்று செய்யலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷினாக கேட்குறீங்க இல்லையா அப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் அதுவுமே ஃபுல் ஃப்ளஜ்டாக வராது இப்போ ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான கேள்விகள் வரும் இல்லையா இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து அஷ்டமாதிபதி திசை கெடுக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கு அஷ்டமாதிபதி திசையில் அவர் நிறைய சொத்து வாங்கியிருப்பார் அப்போ அட்டமாதி சப்தமங்கள் கோணங்கள் கேந்திரிக்க மாறால் அடிபடுவான் நல்ல மனையாளை வேறுபடுத்திருவான் மூளையில் உறங்க வைப்பான் முழுதும் பட்டினியை ஓட்டு வருத்துருவான் இந்த பக்கம் அடித்து பட்டையை கலப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க சுகர்நாடி எனும் ஜோதிரசு காமணியில் ஆனால் அந்த அஷ்டமாதிபதி பெரிய யோகத்தை செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பெல்லாம் உண்டு அதனால் தசா புத்திங்கிறது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் பார்ப்போம் அது கொஷின் ஆன்சராக பண்ணுறதுக்கு வேணால் அப்படி வேணால் ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம் கோச்சார பலன்களை விட தசாபுத்தியின் பலன்கள் சாதகருக்கு முக்கியமானது என்று எண்ணுகிறேன் தங்களது கருத்து என்ன நிச்சயமாக தசாபுத்தி தான் கோச்சாரத்தில் வேலை செய்யும் அதாவது எப்படின்னா ஒரு தசை யோக தசை அப்படின்னா அந்த யோகத்தை வந்து கோச்சாரம் பாசிட்டிவாக வர்றப்ப தான் கொடுக்கும் டெலிவரி பண்ணும் அதே மாதிரி ஒரு அவயோக தசைனா அந்த அவயோக தசையில் நல்ல கோச்சாரம் வரையில் அதை செய்ய முடியாது பாதகமான டைம் வரையில் தான் அதை செய்ய முடியும் தட் ஈஸ் ஒரு கம்பெனியில் வந்து ஒரு காரை எடுத்துகிட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு நீங்கள் ஜிஎம்கிட்ட வந்து பெர்மிஷன் வாங்கிட்டீங்க கேட் பாஸ் எல்லாம் போட்டுட்டீங்க எல்லாம் ரெடி பட் அந்த காரை எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் கேட்டில் நிற்கிறீங்க அந்த கேட்டை திறந்தால் தான் போக முடியும் அந்த கேட்டு தான் வந்து கோச்சாரம் அதை திறக்கிறது யார் கையில் இருக்குது வாட்ச்மேன் கையில் இருக்குது அவர் ஜிஎம்ஐட பவர்ஃபுல்லாக நாள் ஸோ அந்த கோச்சாரம் வந்து எப்போது நமக்கு வழி கொடுக்குதோ அப்போ தான் நம்ம அதில் லீட் பண்ண முடியும் அப்போ அந்த திசை வந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோச்சாரத்துக்காக வெயிட் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து தங்களது இந்த தெய்வ சங்கல்பம் தொடர வாழ்த்துக்கள் அவனமே தங்களது குடும்பம் ஆள்வோல் தலைதலைத்து அருகுவோல் வேறூன்றி மூங்கில் ஓல் கிளை கிடைத்து முசியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருந்தீங்க ஆக்சுவலாக இந்த கடைசி வார்த்தை நீங்கள் மாற்றி எழுதிட்டீங்க சொல்கிறேன் நான் இதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லணும்ல ஆள்வோல் தழைதழைத்து அப்படின்னா ஆலமரம் வந்து நிறைய கிடவிடும் அதனால தான் அதில் அந்த சடசடையாக தொங்குது இல்லையா விழுதுகள்லாம் தொங்குறது இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி நிறைய கிளைகள் விடும் அதே மாதிரி இலை பார்த்திங்கன்னா ஆள் இலை வந்து நிறைய இடத்துல அந்த மரம் ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ரொம்ப டைட்டாக டென்சிட்டியாக இருக்கும் அந்த ஆள மரத்து இலை அந்தளவுக்கு அது நிறைய இலைகளை வந்து வெளியே விடும் அதனால் அது மாதிரி உங்கள் குடும்பம் வந்து பல்கி பெருகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாயிண்டில் ஆள் போல் தழை தழைத்து அருகு போல் வேறூன்றி அருகது போல் வேறூன்றி அப்படின்னா அருகம்புல் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிடித்தியாக இருக்கும் இப்போ தூண்டு தான் இருக்கும் அதை இப்படி இப்படி கையில் பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னு வச்சுக்கலாம் கையை அறுத்துரும் அருகம்புல் பிச்சு இது வேரோட பிடுங்கிட்டு வராது கையை அறுத்துப்படும் அது போல் கூட்டு குடும்பமாக இருந்தாங்க இல்லையா அந்த கூட்டு குடும்பத்தில் வந்து அருகம்புல்ல பிடிச்சி அப்படி இழுத்தம்னா பிச்சுக்கிட்டு வராது கையை அறுத்துப்படும் அதனால தான் அருகுன்னு நாம்பல் இருக்குது அப்போ அதை வந்து தோண்டி தான் எடுக்கணும் இன்னும் அருகில் வந்து ஒரு கிழங்கு இருக்கும் அதை சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து தோண்டி தான் எடுக்கணுமே தவிர பிடுங்கெல்லாம் முடியாது அருகம்புல்ல அப்பேற்பட்ட அளவில் அந்த ஜாயின் ஃபேமிலியில் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக உட்காரணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய கருத்து அதாவது யார் வந்து அந்த ஃபேமிலியை டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் அது எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் ஆகாமல் அது இருக்கிற பொசிஷனில் அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அருகுபோல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளை கிடைத்து மூங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு மூங்கில் நட்டிங்கன்னா போதும் சுற்றிலும் மூங்கிலாக வந்துடும் ஏகப்பட்ட கிளை வந்துடும் அதிலேருந்து நிறைய கிளைகள் எப்படி வந்து ஆலமரம் வந்து நிறையா இலைய விடுதோ அது மாதிரி மூங்கில் வந்து நிறைய கிளைகளை விடும் அப்போது அது மாதிரி உங்களுடைய குடும்பம் வந்து நிறைய கிளைகளோட அதாவது மகை மக சின்னவன் பெரியவன் அது என்ன மூணாவது ஆள் பொம்பளை பிள்ளை அதெல்லாம் ஒரு காலத்தில் தான் அப்படி இருந்தாங்க இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது ஒரே ஒரு பிள்ளையை பெற்று வச்சுக்கிறாங்க அந்த பிள்ளையும் பெற்று வச்சுக்கிட்டு அதுவும் கேட்குது நம்ம வீட்டில் யாருக்கு வயசு அதிகம் அப்படின்னாக்கா வேப்ப மரத்துக்கு தாண்டுறாங்க ஏன்னா இருக்க பெருசுகளை எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விட்டுறாங்களே அப்புறம் என்னத்தை காமிப்பாங்க மரத்து ம மரமாட்டையை தான் காமிப்பாங்க இல்லை அது மாதிரி அந்த மூங்கில்ங்கிறது வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து கிட விடுறது அப்போது நிறைய குழந்தைகளோட இந்த ஒரே ஒரு பிள்ளை வளர்க்குறதுல என்னென்னா அதுகளுக்கு ஷேரிங்கிறது என்னென்னே தெரியாது அப்பா வந்து ஒரு கொய்யா பழம் வாங்கிட்டு வர்றாரு ஒரு ஆப்பிள் வாங்கிட்டு வர்றாரு அப்படின்னா அம்மா வாங்கி அதை அறுத்து இந்த பிள்ளை
இவர் வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு இன்னும் குழந்தைய பற்றி என்ன செய்கிறதுங்க இந்த மாதிரியான பல காரணங்கள்னால நின்று போயிருது அது மாதிரி இல்லாமல் முங்கில் போல் கிளை கிளைத்து முசியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்த்துக்கள் முசியாமல் இல்லை அது வந்து முதியாமல் அப்படின்னா முதிர்ச்சி அடையாமல் என்றும் இளமையோடு அப்படிங்கிற மாதிரி என்றைக்கும் இளமையோடு வாழ்ந்திருக்க வாழ்த்துக்கள் அப்படிங்கிறத தான் நான் சொல்கிறேன் அதையே நீங்கள் திருப்பி அடிச்சிருக்கீங்க மிக்க நன்றி ஆனால் பேரத்தையும் போடலை பிஜே பிஜே அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கீங்க நன்றி சார் அடுத்தது குருநாதன் மகராஜன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தார் டியர் சார் யுவர் வீடியோஸ் ஆர் சூப்பர் ஐ வாட்ச் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் வீடியோஸ் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ வித் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என் மகள் ஒன் இயர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஓல்டு ஒன்லி அடிக்கடி சளி கோல்டு தொல்லையால் அவதிப்படுகிறாள் ஐந்து மாத குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே ஐசியூவில் பதினஞ்சு நாட்கள் மருத்துவம் பார்க்க நேர்ந்தது அதன்பின் தொடர்ந்து பல முறை சளி தொல்லையால் அவதிப்படுகிறாள் ஓரிரு மாதங்கள் நன்றாக விளையாடுவாள் மீண்டும் சளி தொல்லை மற்றும் காய்ச்சல் வந்துவிடும் மிகவும் சோர்ந்து விடுவாள் உணவு உட்கொள்ளுதல் முற்றிலும் குறைந்துவிடும் என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை ஏதேனும் வழி இருந்தால் தயவு செய்து சொல்லுங்கள் எத்த தின்னா பித்தம் தெளியும்னு வாங்கல அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு மனசு சரி இதில் இருங்க வரேன் அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் டைம் கொடுத்துருந்தீங்கல்ல அதையும் எடுத்துக்கிறோம் கார்த்திகா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு மே மாதம் இருபதாம் தேதி ஒம்பது மணி முப்பது நிமிஷம் ஏஎம் காலையில் நேரத்தில் பர்த் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க லக்னமாக வந்திருக்கிறதுங்கிறது வந்து மிதுன லக்னா ராசி மிதுன ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் மிருகசீஷ நட்சத்திரம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டை நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து ஆயுள் பலம் பிரமாதமாக உண்டு சரியா லக்னத்தில் வந்து அஞ்சு குண்டான சுக்கரன் உட்காந்துருக்கார் கூட சந்திரன் உட்காந்துருக்கார் வளர்பிரை சந்திரன் சுபகிரகமாகி உட்காந்துருக்கார் சீவனில் சுபரேவாள சீரியர் நோக்கக்கூட பாவர்கள் பார்க்க வெய்யோன் கண்ட பணி போலாகும் ஆவதே ஆயுள் தீர்க்கம் அறிவில் மன்னவனாவான் அப்படின்னா அப்போ தீர்காயுசு உண்டு நல்ல புத்திசாலியாக படைப்பா இதை எப்படி வச்சுக்கலாமே இந்த பிள்ளை வந்து இவங்க அப்பா அம்மாவை போல் இல்லை இவன் நிஜமாலுமே புத்திசாலி அதனால் நல்லா படைப்பா கவலைப்பட வேண்டாம் அப்போது ஒரு பாயிண்ட் கிளியர் ஆயுள் நல்லாயிருக்கு இந்த டிஸ்டபன்ஸ் எப்போ தீரும் உடம்பு ரீதியான தொல்லைங்கிறது முக்கியம்தானே அது எப்போ தீரும் அப்படின்னா கொஞ்சம் மனசு ஸ்ட்ரைட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் வரைக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஹெல்த் தொல்லையை கொடுத்துட்டே தான் இருக்கும் அது வரப்போக சரியாக வரப்போக சரியாக இருக்கும் இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா செந்தனை கந்தனை செங்கோட்டு வெப்பனை செந்தமிழ் நூல் விரித்தோனை விளங்கு வெள்ளி காந்தனை கந்த கடம்பனை கார்மையில் வாகனனை சாந்துனை போதும் மறவாதவர்க்கு ஒரு விதாழ்வு இல்லையனா முருகப்பெருமானத்தையும் கெட்டியாக பிடிக்கணும் ஏன்னா செவ்வாதசை சின்னஞ்சிறு பிள்ளை செங்கோட்டு பிள்ளை சிவந்த பிள்ளை பொன்னன் மணி பிள்ளை பூலோகமெங்கும் புகழும் பிள்ளை சொன்னஞ்செழுகின்ற சூரனை வதைத்த சொக்கேசர் பிள்ளை வண்ண கிளிப்பிள்ளை வள்ளி குரத்திக்கு மாப்பிள்ளையே இல்லையா அப்படி முருகப்பெருமானை வந்து கிருத்தியை கிருத்திகைக்கு அவரை கெட்டியாக பிடிங்க பிடிச்சிங்கனாலே போதும் ஒவ்வொரு கார்த்திகைக்கும் முருகன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரும் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை முருகன் கோயில் பக்கத்தில் இருந்தால் முருகனுக்கு போய் தீவம் பிரித்து வைங்க அல்லது முருகன் படத்துக்கு முன்னால் விளக்கு போட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு வாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுடைய சிரமங்களை குறைக்கிறதுக்கு இது ஒரு வழி வாய்ப்பு கிடைச்சா முடியும்னா செவ்வாய் வைத்தீஸ்வரன் கோயில் ஒரு முறை போயிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது பாப்பாவை கூப்பிட்டுட்டு மற்றபடி வேறு எந்த பரிகாரமும் வேண்டியதில்லை உங்கள் குழந்தைக்கு ஆயுள் நல்லாயிருக்கு கம்ப்ளீட்டாக உடம்பு ரெக்கவர் ஆயிரும் நல்லா வருவா அவளுடைய ஃபியூச்சரும் நல்லாயிருக்கு சரியா இது வந்து குருநாதன் மோகனராஜன் ஐயா போட்டிருந்தாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தசாரதி டிஎன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்க கோமதி ஜாதகத்தை ஏற்கனவே கமெண்ட்டில் கொடுத்துருந்தீங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இல்லை இல்லை எனக்கு பதில் இல்லைன்னு வேறு போட்டிருந்தீங்க அப்புறம் நான் பதில் சொல்லிட்டேன்னு போட்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் பார்த்துட்டேன் அதை வந்து நாலு அஞ்சு டைம் பார்த்துட்டேன் ஆனால் நாலு டைம் நாலு டைம் பார்த்துட்டேன் ஆனால் வந்து அதில் இல்லை அப்படின்னீங்க அப்புறம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க போல இருக்குது ரொம்ப நன்றி நான் பார்த்துட்டேன் பலன் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க எனவே மொத்தத்தில் நன்றி சார் பார்த்தசாரதி டிஎன் அடுத்தது வந்து செந்தில் மெஹராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது ரா வேறு ஒன்றும் கேள்வியே இல்லை கேன் யூ ப்ரிடிக்ட் வாட் ராகு அண்ட் கேது இன் மை சார்ட் டெல்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ராகுவும் கேதும் உங்கள் ஜாதகத்தில் எந்த அளவுக்கு டாமினேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு வீடியோவாகவே பேசலாம் அதனால் நீங்கள் கொஷினாக கேட்டிங்கன்னா தான் எனக்கு ஏதாவது பதிலை சொல்லிவிட்டு அடுத்ததுக்கு போகிறதுக்கு சரியாக இருக்கும் அதனால் இந்த ஒரு கமெண்ட்டை வந்து பாஸில் விட வேண்டியதாக போகுது அடுத்தது வந்து
ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கொடுத்தீங்க ஹலோ சார் ஐ எம் யுவர் பிக் ஃபேன் அண்ட் அப்ரிஷியேட்டிங் யுவர் ப்ரீசியஸ் ஒர்க் சார் யுவர் வீடியோஸ் ஆர் வெரி நைஸ் ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் யூ வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் திஸ் வீக் வீடியோ ஐ ஹவ் ஒன் டவுட் சார் ஐ எம் டூயிங் எம்பிபிஎஸ் இன் தஞ்சாவூர் ஐ வாண்ட் டு நோ வாட் பிஜி கோர்சஸ் ஐ வில் கெட் இன் ஃபியூச்சர் இன் விச் கேட்டகரி வில் ஐ கெட் ஆர் எல்ஸ் வில் ஐ கெட் மேரீடு அதாவது மருத்துவம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் அடுத்து வந்து பிஜி படிக்கிறதுக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் போகிறது வந்து என்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்டில் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் சரி இதெல்லாம் சரியாக தான் வருது இல்லை பேசாமல் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா அது இதை விட பெரிய படிப்பில் அதனால் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அடுத்தது வந்து இஃப் இட் இஸ் ஸோ வென் வில் பி மை மேரேஜ் இஸ் இட் அரேஞ்ச் ஆர் லவ் அண்ட் இப்படியே கேட்டுக்கிட்டே வந்து கடைசியில் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன கேட்டுருக்கீங்கன்னா வில் மை பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் ஆஸ் ஆர் நாட் ப்ளீஸ் டெல் மீ சார் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்க வந்த கேள்வி டைரெக்டான கேள்வி என்னென்னா ஷெல் ஐ கெட் த லவ் மேரேஜ் இஸ் இட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபார் மீ அண்டு இன் அவர் பேரண்ட்ஸ் கேன் அவர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் அக்செப்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பாயிண்டில் கேட்டிருக்கிறீங்க பிரதீபா சாதனா இந்த வரேம்மா அதாவது தொண்ணூத்தஞ்சு இது சொல்லிட்டேன் இயர்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்போ சுக்கர தசையில் புதன் புத்தி நடந்துட்டுருக்குது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு லக்னம் வந்து துலா லக்னா ராசி வந்து மேச ராசி நட்சத்திரம் அஸ்வினி நட்சத்திரம் அதாவதுமா சுக்கர தசை புதன் புத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் வரைக்கும் நடக்குது சுக்கரன் லக்னத்துக்கு ரெண்டில் புதன் லக்னத்துலேயே உட்காந்துருக்கார் சுவாதி நட்சத்திரம் ராகுவனுடைய சாரம் வாங்கி ஸோ உங்களுக்கு ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சௌரியமான டிபார்ட்மெண்ட்டாக அமையும் அதாவது ரெண்டு துறை பிஜி படிக்கிறதுக்கு ஒன்று வந்து ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து எம்பிபிஎஸ் அப்படின்னா பொம்பளை பிள்ளைன்னா அடுத்து ஓஜி அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு போவாங்க இல்லையா அப்படி ஓஜி அப்படின்னு போகலாம் அல்லது பீடியாட்ரிஷன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைகள் நல மருத்துவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுலேயும் நீங்கள் இது எடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஓஜி எடுத்தீங்கன்னு வைங்க ஸ்பெஷலாக வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டியை பற்றி கொண்டு போனீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் எங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய நிலை சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்வி மெயினான கேள்விக்கு போவோம் அதானே லவ் மேரேஜ் ஒன்றுனா அரேஞ்சுடு மேரேஜ் ஒன்றுனா அதானம்மா உங்கள் கேள்வி சுக்கர தசையில் புதன் புத்தி சுக்கரன் லக்னத்துக்கு ரெண்டில் புதன் லக்னத்தில் சரி லவ் மேரேஜ் நடக்கும்ப்பா அப்போ இதை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்களா மாட்டாங்களா பண்ணிப்பாங்க ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அப்படி ஒன்றும் ப்ரெஷர் இருக்காது அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க பட் உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் அதில் அரமனசாகவே இருக்கும் இப்படி இருக்கே இப்படி சொல்கிறாளே இப்படி சொல்கிறாளேங்கிற மாதிரியான அமைப்பில் இருக்கும் ஆனால் லைஃப் வில் பி வெரி பீஸ்ஃபுல் நத்திங் டு ஒரியா போட்டிட் அப்போது மேரேஜுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு அரேஞ்சுடு மேரேஜ் கிடையாது லவ் கம் அரேஞ்சுடுன்னு என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படி நடக்கும் உங்கள் கணவரும் மருத்துவத்துறை சார்ந்தவராக தான் வருவார் உங்கள் விருப்பத்துக்கு திருமணம் நடக்கும் சரியாமா நன்றி பிரதீபா சாதனா ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது வந்து பி என் மோகன சுந்தரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க இருங்க வரேன் எடுத்துட்டோமான்னு பார்ப்போம் யா ஆயிரத்தி நவம்பர் நாலாம் தேதி சென்னையில் பிறந்திருக்காங்க பதினொன்று நாற்பதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க பூர நட்சத்திரம் சிம்ம ராசி கடகலக்னத்தில் பிறந்திருக்கீங்க ஜாப் ரிலேட்டட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபெயிலியர் ஆன் எவ்ரி திங் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்குமா ஆர் ஐ வில் மூவ் அப் டு ப்ரைவேட் ஜாப் டூ இயர் ஜாப்பில் ஜாப் இல்லை சார் வழி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க சனி இஸ் இந்த சிக்ஸ்த் பிளேஸ் செவ்வாய் இந்த நைன்த் பிளேஸ் குரு இந்த லெவன்த் கோ சுக்ரன் நீச்சம் சூரியன் நீச்சம் லக்னா லார்டு டெபிலிட்டேட்டட் வித் கேது எக்ஸ்பிளைன் தீஸ் ஆல்சோ சார் அப்படின்னு இந்த டீட்டெயில்லாம் ஜோசியர் தானே சொல்லணும் நான் தானே ஜோசியர் சொல்கிறேன்ல ரைட் நோ ப்ராப்ளம் மோகன சுந்தரம் யூ ஹவ் கெட்டிங் ஸோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அபவுட் யுவர் ஃபியூச்சர் தட்ஸ் ஒய் யூ ஹவ் ஆஸ்கிங் சச் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் அது உங்கள் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் என்னங்கிறது அதுலேயே வெளியே வந்துருச்சு செவ்வாதசி எப்போ தானே கிராஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் அந்த மாதிரி லக்னத்துக்கு ஒம்பதாம் பாவத்தில் செவ்வாய் உட்காந்துருக்கார் அவர் உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம் ஜனிசாரம் வாங்கி நிற்கிறார் இந்த செவ்வாய் வந்து பாகியஸ்தானத்தில் நின்னதுங்கிறதுனால உங்களுக்கு தொழில் சாணம் ஸ்ட்ராங் இல்லாமலே போயிடுச்சு செவ்வாதசை முடிகிற வரைக்குமே செவ்வாதசை எப்போ ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போ முடிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏப்ரல் வரைக்கும்
இந்த வேலைக்காக சில விலகையும் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் என்ன விலை கொடுப்பீங்க அப்படின்னா ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஒரே இடத்துல நிலையா நிற்க முடியாது நிறையா அலைச்சல் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெனுமரேஷன் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைவான சம்பாத்தியமாக இருக்கும் அல்லது தூரமாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு விதத்தில் யூ ஆர் இன் யூ பொசிஷன் தட் யூ ஷுட் அட்ஜஸ்ட் வித் யுவர் ஜாப் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பில் உங்களுக்கு ஜாப் அமையும் ஆனால் நல்லபடியாக அமையும் தாராளமாக போய் உட்காருங்க ஃபியூச்சர் நல்லாயிருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்ன காரணம் எட்டாம் இடத்துல ராகு நிற்கிது எட்டாம் நிற்கட்டேன் எட்டில் ராகு நிற்கிது அதனுடைய திசை நடக்குது நடக்கட்டும் என்ன காரணம் அவருக்கு வீடு கொடுத்தவர் வந்து தனக்கு மறைஞ்சி நிற்கிறார் லக்னத்துக்கு அதே மாதிரி கேதுவுக்கு வீடு கொடுத்தவர் யார் சூரியன் அவர் லாபஸ்தானத்தில் நிற்கிறார் அதனால் லைஃப் வில் பி வெரி பீஸ்ஃபுல் நத்திங் டு வெரி அபவுட் இட் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் வந்தது செவ்வாய் தசை தான் காரணம் பொருளாதாரம் இல்லைனாலே எல்லா ஃபேமிலிலேயும் ப்ராப்ளம் வருது சார் அதாவது இல்லானே இல்லாலும் வேண்டால் ஈன்றெடுத்த தாயும் வேண்டால்னா காசு ஒன்றும் இல்லைன்னா பெத்த தாயாக இருந்தாலும் கட்டின பொண்டாட்டியாக இருந்தாலும் தூக்கி எழுந்திருவாங்க அதை முதல் புரிஞ்சுக்கோங்க பொருள் இல்லார்க்கு இன்பம் இல்லை புண்ணியம் இல்லை என்று மருவிய கீர்த்தி இல்லை மைந்தருள் பெருமை இல்லை குழந்தை கூட மதிக்காது நீங்கள் பெத்த குழந்தைய கூட மதிக்காது அப்படி போயிடும் அதனால் இந்த கஷ்டங்களெல்லாம் அனுபவிச்சாச்சு அனுபவிச்சதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை இப்போ இந்த ராகு தசை வருது ராகு தசையில் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு அதிக நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது ஓடு ஓடு ஓடுன்னு ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க சந்தோஷமாக ஓடுங்க உங்களுக்கு நல்ல சக்ஸஸ் கிடைக்கும் லைஃப்பில் ஒரே ஒரு முறை திருநாகேஸ்வரம் போய் நாகநாத சாமி கோயிலில் பாலபிஷேகம் பண்ணிட்டு வாங்க சனிக்கிழமை காலையில் நைன் டு டென் தேர்ட்டி ராகு காலத்தில் ப்ளஸ் துர்கை அம்மன் கோயிலுக்கு ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமை அல்லது சனிக்கிழமை ரெண்டில் ஏதோ ஒரு நாள் நீங்கள் போய் தீபம் போட்டு சாமியை கும்பிட்டுக்கிட்டே வாங்க போதும் உங்களுடைய தொழில் நல்லபடியாக வரும் நன்றி பி என் மோகன சுந்தரம் அடுத்ததாக கொடுத்துருந்தவங்க வந்து சஞ்சீவ் குமார் சார் இன் மை பர்த்து சார்ட் தெர் இஸ் ஒன் சுச்சுவேஷன் தெர் இஸ் நோ பிளானட் இஸ் இன் ஆட்சி நோ உச்சம் நோ நீச்சம் நோ வக்ரம் இட் இஸ் குட் ஆர் பேட் அண்ட் ஜூபிட்டர் இஸ் இன் த செகண்ட் ஹவுஸ் இட்ஸ் மார்ஸ் மார்ஸ் ஹவுஸ் அண்ட் மார்ஸ் இஸ் இன் த டென்த் ஹவுஸ் இட்ஸ் ஜூபிட்டர் ஹவுஸ் இட் இஸ் பரிவர்த்தனை யோகா ஆர் நாட் அண்ட் மூன் இந்த சிக்ஸ்த் ஹவுஸ் அண்ட் சன் இன் த டுவெல்த் ஹவுஸ் இந்த பௌர் பௌர்ணமியா யோகா ஆர் நாட் பௌர்ணமியா யோகம்னு நான் ஒன்றும் கேள்விப்படலை சாமி அதனால் பௌர்ணமியா யோகம்னு ஒன்றும் இல்லை இருக்கலாம் மேபி நான் படிக்கலை அந்த யோகத்தை வந்து எனக்கு அறிமுகப்படுத்தலை யாரும் அல்லது நானும் அறிமுகப்படுத்திக்கலன்னு நினைக்கிறேன் பார்ப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் இருக்கா நானும் தேடி பார்க்குறேன் நீங்கள் எந்த புக்கில் படித்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியல அடுத்தபடியாக நீங்கள் கொடுத்துருந்ததில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் தசை முடிஞ்சு இப்போ ராகு தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு சார் ராகு தசையில் ராகு புத்தி ஆரம்பிச்சிருக்கு எந்த கிரகமும் ஆட்சி இல்லை எந்த கிரகமும் உச்சம் இல்லை எந்த கிரகமும் நீச்சம் இல்லை எந்த கிரகமும் வக்ரம் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே ரஜினிகாந்த் ஜாதகத்துலேயும் இந்திரா காந்தி ஜாதகத்துலேயும் ஒத்துப்போம் நம்ம வெப்சைட்டில் கூட அதை போட்டிருந்தேன் ஹஸ்ரோ சின்ன ராஜ் டாட் காமில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா காந்தி படத்தை போட்டு ஒரு பதிவு போட்டிருந்திருப்பேன் அதில் வந்து இந்த க இந்த பாயிண்ட்ஸ் அதில் சொல்லியிருந்திருப்பேன் ஆக்சுவலி என்னென்னா வக்ரம் பெற்ற கிரகங்கள் வக்ரம் ஆகாத கிரகங்கள் ஆட்சி பெறாத கிரகங்கள் உச்சம் பெறாத கிரகங்களோட ஒரு ஜாதகம் இருக்குன்னா அந்த ஜாதகம் வந்து ரொம்ப பிக்குலியரான ஜாதகம்னு அர்த்தம் அதனால் உங்களுக்கு வந்து புகழ் அப்படிங்கிறது பேரும் புகழும் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக கிடைக்கும் கவலையே கவலையே விட வேண்டாம் ஆனால் செவ்வாய் தசையில் ஒன்றும் கிடச்சிருக்காது ராகு தசை இட் வில் கிவ் எ மார்வலஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் யூ டெஃபினட்டாக நடக்கும் சார் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க அதுலேயும் வந்து ராகு உட்காந்துருக்கா ஸ்தானம் ரொம்ப நல்ல பொசிஷனில் உட்காந்துருக்கார் அப்போ ராகுக்கு வீடு கொடுத்தவர் குரு கேதுவுக்கு வீடு கொடுத்தவர் யார் புதன் இவங்க ரெண்டு பேரும் கேந்திரத்தில் வேறு நிற்கிறாங்க இல்லையா வாமமாமுடி மேல் ஐஸ்வர்யவான் அதுக்கு வந்து கிளர் யோகம்னு வேறு அந்த மாதிரி நிற்கிறதுக்கு வாமமாமுடி மேல் ஐஸ்வர்யவான் நின்றவங்க மதிகோண தெளிர்குரு ஆதாயம் வாழ காமமணி மாளிகையில் வானோர் ஓற்றும் கடவுளருள் கேந்திரத்தை சுகித்து வாழ சோமனது தைரியத்தை ஞான யோகி சுத்த குருவுடன் கூடி கலந்து நின்றால் பூமகள் பாலகனாய் கருணைமானாய் புண்ணியனாய் திண்ணியனாய் பொருந்தி வாழ்வன் கண்டீரே அப்படின்னு பெருவுகளோட நல்லபடியாக பிழைக்கணும்னு யோகம் இருக்குன்றேன் சரியா நீங்கள் வந்து நிறையா கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க அதில் முதல் முக்கியமான கேள்வி அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா மேரேஜ் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க மேரேஜ் வந்து இப்போ கண்ணியில் குரு இருக்கார் இல்லையா அப்போ நடக்காது உங்களுக்கு மேரேஜ் வந்து ரெண்டு கண்டிஷன் பேரில் நடக்கும் ஒன்று வந்து முப்பது வயசுக்கு மேலே போயிடணும்
துலாத்துல குரு இருக்கையில உங்களுக்கு திருமணத்துக்கான அமைப்பு கைகூடி வரும் அது எப்போ வருது அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் மே மாதத்துக்கு அப்புறம் வருது ஸோ உங்களுக்கு லேட்டாக மேரேஜ் தான் நடக்கும் அதை பற்றி ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு மே மாதம் ஜூன் மாதத்துக்கு மேலே நீங்கள் மேரேஜுக்கான இதை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுங்கள் இட் வில் கிவ் எ கிரேட் சக்ஸஸ் டு யூ சரியா அதே மாதிரி இந்த பரிவர்த்தனை யோகம் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா நிச்சயமாக பரிவர்த்தனை யோகம் இருக்குது குருவும் செவ்வாயும் பரிவர்த்தனை ஆகி தான் நிற்கிறாங்க ஸோ குரு வீட்டில் செவ்வாயும் செவ்வா வீட்டில் குருவும் நிற்கிறார் அதுதான் பத்தாம் பாவ அதிபதி ஆட்சி பெற்று நிற்கிறார் பத்துக்கு அதிபன் ஆட்சி உச்சம் வரிவாய் சுவரும் கேந்திரமாய் வித்தைக்குரிய தானமுடு விளங்கும் உதய தலமதனை புத்திரர் கிரையும் கவிமாலும் புகுந்து காணின் தனவானாம் அப்படின்னு இப்படி தனவானாக பிழைக்கக்கூடிய ஜாதகம் அதனால் உங்கள் ஃப்யூச்சரை பற்றிலாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க பெருசாக ஒன்றும் கவலைப்பட்டுக்கிறாதீங்க உங்கள் ஜாதகம் பத்து பேர் நடக்கிற பாதையில் நடக்கிற ஜாதகம் இல்லை இட்ஸ் அ வெரி பிக்யூலியர் ஹாரஸ்கோப் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் சொல்லலாம் இட் ஷுட் பி அ வெரி பிளஸ்டு ஹாரஸ்கோப் நிச்சயமாக நீங்கள் லைஃப்பில் சக்ஸஸ் ஆகிடுவீங்க அதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு இன்னும் நிறைய யோக பாக்கியங்களும் உண்டு உங்கள் ஜாதகத்தில் சரியா நன்றி நன்றி சஞ்சீவ்குமார் அடுத்து விவேக் தீனதயாளன் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஆவ் சம் வீடியோஸ் ஆர் வீடியோ எகெயின் சூப்பர்பு சார் ப்ளீஸ் செக் வெதர் ஐ ஹேவ் லக் ஃபார் ஆன் சைட் ஆர் நாட் நான் வெளிநாடு போவனா இல்லை மாட்டனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி இருங்க கையில் எடுத்துருவோம் ஆ எண்பத்தஞ்சு ஏப்ரல் பதினாலு மூணு மணி ஐம்பத்தி அஞ்சு நிமிஷம் ஏஎம் எக்மோரில் பிறந்தது அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க கும்ப லக்னம் கடக கும்ப லக்னம் மகர ராசி திருவோண நட்சத்திரம் நடந்துட்டு இருக்கிறது குரு தசையில் புதன் புத்தி நடந்துட்டுருக்கு குரு லக்னத்துக்கு பன்னிரெண்டாம் பாவத்தில் நீசம் புதன் அஞ்சு அட்டமாதிபதி அவரும் நீசம் அடைஞ்சு வக்ரம் பெற்று உச்சபலமில் நிற்கிறதுனால உங்களுக்கு வாய்ப்பு வர்ற மாதிரி வந்து வந்து தட்டி தட்டி போயிட்டே இருக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சைட் வந்து தட்டி போ தட்டி போயிட்டே இருக்கணுங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட் இருக்குது இதை சரி கட்டுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது ஒரு முறை வந்து திருவெண்காடு போயிட்டு வாங்க புதன்கிழமை அன்னைக்கு அது ஒரு நல்ல சான்ஸ் உங்களுக்கு புதன்கிழமை திருவெண்காடு போயிட்டு வாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு புதன்கிழமை ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் போய் தீபம் போட்டுட்டு வச்சு துளசி வாங்கி கொடுத்து உங்கள் பேரில் அர்ச்சனை பண்ணி சாமியை கும்பிட்டுட்டே வாங்க குரு தசை புதன் புத்திக்குள்ளே இந்த இந்த பீரியடுக்குள்ளேயே நீங்கள் வெளியில் கிளம்புறதுக்கான டைம் வந்து அமோகமாக ஆண்டவன் கையில் பிடிச்சி கொடுத்துருவார் எப்போ கிளம்ப போகிறீங்கன்னு சொல்லிடட்டுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஜூன் மாதத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய டைம் வந்து நீங்கள் வெளியில் கிளம்புறதுக்கான டைமாக வருது கண்டிப்பாக கிளம்புவீங்க போயிட்டு வாங்க இதை விட இன்னொரு பியூட்டி என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிப்ரவரிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி வரைக்கும் நீங்கள் வெளிநாட்டிலேயே தான் இருக்க போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் சுக்கரன் வருவார் சுக்கரன் வந்ததுக்கப்புறமும் வந்துட்டு திருப்பியும் போயிடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரியில் ஆரம்பித்து இருபத்தி ரெண்டு ஜனவரி வரைக்கும் வெளியில் தான் அதுக்கப்புறம் சூரியன் புத்தி நடக்கும் அதுவும் வெளியில் தான் அப்படியே சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு 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 போயிட்டே இருப்பீங்க தொட்டுட்டு தொட்டுட்டு ஓடுற மாதிரிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு இந்த ஒரு டைம் தான் கொஞ்சம் லாங்காக தெரியும் ஸோ நத்திங் டு ஒரியா போட்டு நீங்கள் கோயிலுக்கு போங்க உங்களுக்கு ஆன்சைட் கிடச்சி போயிடும் நன்றி விவேக் தீனதயாளன் அடுத்தது வந்து சுந்தர்ராஜன் கீதா அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஜாதகத்தை கொடுத்துருந்தீங்க அதை கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க ஹலோ சார் குட் டே ஐ ஒர்க் டு லைக் டு செக் ஃபார் மை சன் ராவின் அஸ்வத் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க டூ தௌசண்ட் ஜூன் லெவனில் பிறந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க இருங்க வரேன் யா டூ தௌசண்ட் ஜூன் லெவனில் பிறந்தார் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பிஎம் பிறந்தது வந்து அம்பத்தூரில் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க ஹீ இஸ் நாட் குட் டூயிங் குட் இன் ஸ்டடீஸ் தவ் ஹீ ஸ்டடீஸ் ஹீ ஃபர்கெட் டியூரிங் த எக்ஸாம் ஆர் டெஸ்ட் வி ரீசெண்ட்லி மைக்ரேட்டட் டு சிட்னி ஆஸ்திரேலியா ஆஃப்டர் ஹீ ஃபினிஷ்டு ஹிஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன் தி இன் இந்தியா ஹீ டிட் இஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இன் சிட்னி அண்ட் நவ் இன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வில் ஹீ ஸ்டடி வெல் அண்ட் கெட் என்ஜினியரிங் அட்மிஷன் இன் குட் யூனிவர்சிட்டி இன் சிட்னி ஹிஸ் எய்ம் இஸ் டு பிகம் அண்ட் என்ஜினியர் ஹீ ஹேஸ் மாஸ் கன்ஜங்ஷன் ஆஃப் பிளானட்ஸ் இன் த செவன்த் பொசிஷன் ப்ளீஸ் டெல் அஸ் அபவுட் தீஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தேங்க்ஸ் சுந்தர் சிட்னி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க ஆக்சுவலாக சார் உங்கள் ஜாதகத்தில் வந்து ராகு தசையில் கேது புத்தி நடந்துட்டுருக்குது தட் இஸ் விருச்சக லக்னம் கன்னிராசி சித்திர நட்சத்திரம் ராகு தசை கேது
அப்ப அந்த ரெண்டாவது ரேங்க்ல இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இவருக்கு இடம் கிடைக்கும் மார்க் நீங்க எதிர்பார்க்கிற மார்க் வராது கம்மியான மார்க் தான் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்போதுக்கு அப்புறம் ராக தசையில் சுக்கர புத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணும் பிரமாதமாக இருக்கும் அவனுடைய படிப்பு கவலைப்பட வேண்டாம் யூஸ்வலாக அவருடைய படிப்பை கொடுக்கக்கூடிய புதன் வேற ஆட்சி பெற்று நிற்கிறார் அதனால் கல்வி யோகம் நல்லாயிருக்கும் புந்திதான் ஆட்சி ராசி தண்ணிலே பொருந்தான்னும் சொந்த கேந்திரத்திலாதல் சுகத்திரி ஓணத்தாதல் வந்திட வித்தையாகும் வாகனம் வருஷம் பத்தும் சிந்தையால் தேடும் பொண்ணும் திரவியத்தோடும் வாழ்வான் அப்படின்னா பெரிய பொருளோட வாழ்வியான் அதே மாதிரி மாஸ் கன்ஜங்ஷன் செவன்த் ஹவுஸில் இருக்கிறத பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை டென்த் ஹவுஸில் இருந்தால் தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ இது ஏழாவது வீட்டில் தான் இருக்குது கல்யாணம் மட்டும் கொஞ்சம் கால தாமதமாக நடக்கும் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி ஆர் தேர்ட்டி ப்ளஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும் மற்றபடி வேறு எந்த பாதிப்பும் இருக்காது ஏழாம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய கூட்ட கிரகத்தை பற்றி பயப்பட வேண்டியதில்லை நன்றி சுந்தரராஜன் கீதா அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து லக்கி விஜா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க ஹை வணக்கம் சார் எனது பெயர் லக்கீவன் உங்களுடைய வீடியோ பதிவுகள் எக்ஸலண்ட் மை டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க இந்த எடுத்துருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபதாம் தேதி எட்டு மணி ஐம்பது நிமிஷம் பிஎம் ஈவினிங் டைமில் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க இதில் வந்து ஜஃப்னாவில் பிறந்தது ஸ்ரீலங்காவில் நான் கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக கனடாவில் வசிக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது பிஆர் கிடைக்கும் இவ்வருடம் ஜனவரியிலிருந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் எனக்கு எப்பொழுது நல்ல வேலை அமையும் எனக்கு எப்பொழுது திருமணம் நடைபெறும் மனைவி எப்படி அமைவா நன்றி எல்லாருக்கும் நல்ல மனைவி அமையணும்னு தான் வேண்டிக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டையும் கொடுக்குறத ஏற்றுக்கிறோம் இல்லையா பொறுங்க எப்படி மனை வருதுன்னு பார்ப்போம் அருமையான பொண்ணு வருங்க கவலையே படாதீங்க நீங்கள் சொல்கிறத காது கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டா அந்த பிள்ளை பேசுகிறதையும் பெருசுன்னு பேசுவா அது மாதிரியான ஒரு பொண்ணு ஒல்லியாக தான் இருப்பா நல்லா கொஞ்சம் கலராக வேறு இருக்கும் கலரை பார்த்தானே போய் விழுவிய அப்போ கலராக வேறு இருக்கும் பிள்ளை நல்லா லட்சணமான பிள்ளையாக இருக்கும் அப்படி சுண்டி விட்டால் கோவம் வந்துடும் சுண்டி விட்டால் ரத்தம் வராது சாமி சுண்டி விட்டால் கோவம் வந்துடும் அது மாதிரியான பொண்ணு செய் அல்லது செத்து மடின்றான் பாருங்க அந்த ஸ்டைலில் ஒரு பொண்ணு வருவா நீங்கள் ரொம்ப லேசினஸாக இருப்பீங்க சோம்பேறித்தனமாக இருப்பீங்க எப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்போ பார்த்துக்கலாம்ங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்டைல் உங்கள் ஸ்டைலு ஆனால் அந்த பொண்ணு அப்படி இல்லை அப்படியே முதுகுலையே குத்து ஊற்றுன்னு ஊற்றி வேலை வாங்கிப்பிடுவோம் அவங்கள்ட்ட அது மாதிரியான பிள்ளை தான் வரும் பட் கல்யாணம் உங்களுக்கு லேட் மேரேஜ் நடக்கணும் சார் முன்னக்குட்டியாக மேரேஜ் நடந்துச்சுன்னாக்கும் உங்களுக்கு தார தோஷம் இருக்குது ஏழில் செவ்வா நின்று சனி பார்க்குது ஆனால் குரு பார்க்குறதுனால அதுக்கு நிவர்த்தி இருக்குது ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை இந்த லேட் மேரேஜ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ அப்படின்னு ஆகிப்போம் இப்போ தீபாவளி ஆஃபர்லாம் போடுறாங்கள்ல ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ இப்போ ஆனால் லேட் ஆகிடுச்சு சார் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு தேர்ட்டி டூ வருது இனி நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த அஷ்டம சனி வர ஜூலை வரைக்கும் நடக்குது ஜூலை வரைக்கும் பொண்ணு அமையாது இருங்க சந்திரதேச சனி ஊற்றி வர நடக்குது சார் சனி வக்ரமாக ஒளிந்தான் எதிரி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் வரைக்கும் கல்யாணத்துக்கான அமைப்பு உங்கள் ஜாதகத்தில் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் வரைக்கும் இல்லை சார் சப்போஸ் அதுக்கு முன்னால் வந்ததுன்னா தாராளமாக நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நான் வேண்டான்னு சொல்லலை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணால் அப்படி ஆயிரும் இப்படி எல்லாம் எப்படியும் ஆகாது பொண்ணு மாப்பிள்ளை எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க குழந்தை ஊட்டி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் ஜம்மந்தி எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க அதெல்லாம் மேட்ரே கிடையாது ஏழில் செவ்வானுன்னு சனி வாக்குது அதை நீச குரு பார்க்குறார் அப்போ கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சுருவார் பட் லேட்டாக நடக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் வேறு எதுவும் இல்லை ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச்சுக்கு அப்புறம் திருமணத்துக்கான அமைப்பு உங்களுக்கு கைகூடி வருது லக்கிவன் இதில் இன்னொன்று கேட்டிங்க அதாவது நான் வந்து பிஆர் வந்து எனக்கு எப்போ வேலை திட்டம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க சந்திரதாச சனி ஊற்றி நடந்துட்டுருக்கு சனி சரி இழுத்துட்டு இருப்பார் விசாக நட்சத்திரம் குருசாரம் சனி ஊற்றி முடியணும் புதன் புத்தி வரையில் தான் உங்களுக்கு பிஆருக்கான அமைப்பு ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் கிடைக்கும் செவன்டீனில் கிடைக்காது சார் எயிட்டீனில் டெஃபினட்டாக கிடச்சிடும் பிஆர் கிடச்சிடும் சார் கவலைப்பட வேண்டாம் நன்றி லக்கிவன் அடுத்தது வந்து ரூபா ஆனந்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க கொடுத்துருந்தாங்க இருங்க வரேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க கரெக்டா ரைட்டு ஏழு மணி முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஏஎம் வெல்லூரில் பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க கேன் யூ அனலைஸ் மை ஹாரஸ்கோப் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் ரிப்ளை இப்படி மொத்தமாக போட்டுவிட்டா நான் என்ன செய்யட்டேன் ஏன்னா
சரி சுக்கரனும் லக்னத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கிறார் விசாகம் சுக்கரன் சரி சனி தச சுக்கர ஊற்றினு எடுத்துகிட்டா சுக்கரன் ஏழு பனிரெண்டு கதிபதி லக்னத்தில் உட்காந்துருக்கார் ரைட் இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து உங்களுடைய தொழில் சம்மந்தமான கேள்வியாக இருக்கும் ரூபானந்துக்கு ஏன்னா அல்மோஸ்ட் சும்மா இருப்பீங்க அல்லது உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு தொழிலை நோக்கி உங்களை செலுத்திக்கிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர் வரைக்கும் அந்த டைம் நடக்குது வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை பெருமாள் கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க நிச்சயமாக வந்து ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் ஒன்று அப்போது நான் இன்னொரு வார்த்தை சொல்கிறேன் அது இருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆகஸ்டில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அக்டோபர் வரைக்கும் நடக்கிற சுக்கர புத்தியில் நீங்கள் சொத்து வாங்குவீங்க அல்லது வீடு கட்டுவீங்க அல்லது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குவீங்க டெஃபினட்டாக அது நடக்கும் சம்பாரிச்சுட்டு அப்புறம் பதிவில் ஓடுங்க சரியா நன்றி ரூபானந்த் அடுத்தது சந்தோஷ் துளசிராமன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சார் ஆய்வாஸ் பானின் மீன ராசி ரேவதி நட்சத்திரம் அசுவர் ஆஸ்பரி ஒரு குரு பயிற்சி பலன்கள் குரு பயிற்சி பலன் ஃபீல்ஸ் லைக் எவ்ரி திங் இஸ் லுக்கிங் கிரேட் ஃபார் மீன ராசி ப்ளீஸ் மீன ராசி பீப்புள் பட் ஃபார் மீ த கான்ட்ராக்ட் இஸ் மை கரண்ட் கம்பெனி இஸ் கெட்டிங் ஓவர் பை என்ட் ஆஃப் நவம்பர் அண்ட் ஐ ஆம் ட்ரைங் ஃபார் ஜாப்ஸ் அவுட் சைட் அண்ட் அப்ராட் ஹார்ட்லி அண்ட் நாட் ஈவன் ஏ சிங்கிள் பாசிட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் மென்டல் ப்ரெஷர் தேங்க்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க இல்லை என்னென்னா நீங்கள் உங்களுடைய பர்த் டீட்டெயில் எதுவுமே கொடுக்கல சந்தோஷ் துளசிராமன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இதை வேற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் பிரசன்னத்தில் ஒரு பதிலாக சொல்லிடுவோம் உங்களுடைய வேலை எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் சரி மீனராசிக்காரங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் மேசராசிக்காரங்களுக்கு நல்லா இருக்கும்னா அவங்களுக்கு யோக தசையும் நடந்திருக்கும் அதனால் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி அவயோக தசைன்னு ஏதாவது நடந்ததுன்னா இடிக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் இப்போ என்ன காமிக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ராடில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது அதுக்கு டைம் வேணும்ல டைம் வந்து எப்போ கிடைக்கும்னா இன்னொரு ரெண்டு மாதம் பதிமூணு நாள் முடியணும் அதாவது செவன்த்து ஃபெப்ரவரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடு உங்களுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவான பீரியடு அந்த பீரியடில் நீங்கள் இடம் விட்டு இடம் மாறி மாற வேண்டியது வரும் ஃபாரினில் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும் தாராளமாக கிளம்பி போங்க நல்லாயிருக்கும் சரியா சந்தோஷ் துளசிராமன் நன்றி சார் அடுத்தது வந்து ஆனந்த் ஆனந்த் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க ஆனந்த் ஆனந்தன் ஆனந்த் சார் வீடியோ சூப்பர் மை மேரேஜ் இஸ் கோயிங் லேட் ப்ளீஸ் டெல் எனி கிளாரிஃபிகேஷன் மை டேட் ஆஃப் பர்த்து வந்து நைன்த் அக்டோபர் நைன்டீன் எயிட்டி நெய்வேலி டவுன்ஷிப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க எல்லாம் சரி கல்யாணந்தையாக எழுத்துக்கிட்டே இருக்குது என்னதேன்னு சொல்லுது நம்ம கல்யாண ராசி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஏழாம் பவாதிபதி யாரோடைய வீடு சனியுடைய வீடு உங்களுக்கு சிம்ம லக்னம் ஏழு கதிபதி சனி அவர் உச்சம் சாமி அப்போ சனி உச்சம் ஆகிட்டா என்ன நடக்கும் சும்மா ஆடுறேங்கல்ல சலங்கையை கட்டினா அவன் நெஞ்சத்தோட வேமல்ல குதிப்பேன் அந்த கணக்காக ஏற்கனவே சனி ரொம்ப மெதுவாக வருவார் அவர் உச்சமானார்னா அதை விட மெதுவாக வருவார் அதனால் என்ன ஆகும்னா கல்யாணம்ங்கிறது வந்து உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் வரைக்கும் கொண்டு போயிடணும் அஃப்கோர்ஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருங்க அதையும் தான் பார்த்துருவோம் எண்பத்தி நாலு ரைட் முப்பத்தி ரெண்டு முடிஞ்சு முப்பத்தி மூணுக்கே வந்தாச்சு ஆன்லைன் லைட்டு போதுமா இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமான மாதிரி இப்போ கேது தசையில் புதன் புத்தி நடந்துட்டு இருக்கு சார் கேது வந்து லக்னத்துக்கு நாளில் புதன் ரெண்டில் நிற்கிறார் கேது தசை முடியட்டும் புதன் தசையில் தான் உங்களுக்கு கல்யாணம் செப்டம்பர் மாதம் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் கல்யாணத்துக்கான அமைப்பு அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை வர வருஷத்தில் செப்டம்பருக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கான அமைப்பு கைகூடி வரும் கவலையே பட வேண்டாம் அப்போ செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அப்புறம் வர்ற பீரியடு வந்து கல்யாணத்துக்கான காலம் சரியா அடுத்தது வந்து மகேஷ்குமார் கே அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க வணக்கம் அண்ணா உங்கள் காணொலி அனைத்தும் அருமை நான் உங்களது காணொலியை கடந்த ரெண்டு வருடங்களாக பார்த்து வருகிறேன் நேரம் கிடைத்தால் பாதகஸ்தானம் மற்றும் பாதகாதி விதியை பற்றி ஒரு பதிவிடுங்கள் இடுவோம் அதனால் என்ன இருக்கு எனது ஜாதகத்தில் ஒரு சிறு சந்தேகம் எனக்கு கடந்த ஒரு வருடமாக எனது பெற்றோர்கள் என் திருமணத்திற்கு பெண் பார்த்து வருகிறார்கள் ஆனால் எதுவும் சரியாக அமையவில்லை எனது விபரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறீங்க டிசம்பர் மாதம் பதினொன்னாம் தேதி அஞ்சு மணி முப்பத்தாறு நிமிஷம் பிஎம் ஈரோட்டில் பிறந்தது ரிஷப லக்னம் ராசியாக வந்திருக்கிறது சிம்ம ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க ஏழாம் அதிபதி
சாப்ட்வேர் என்ஜினியராக பணியாற்றி வருகிறேன் இன்னும் ஆறு மாதங்களில் பெண் அமையவில்லை என்றால் இந்தியா வந்து வந்துவிடலாம் என்று தோன்றுகிறது உங்கள் அறிவுரை என்ன நம்ம பொண்டாட்டி ஏற்றதை விட அமெரிக்கா என்ன பெரிய விஷயம் ஐயா தூக்கி எரிஞ்சிட்டு வந்துடலாம்னு இருக்கேன் பார்த்து கரெக்டாக சொல்ல அப்படின்றீங்க சொல்லிடுவோம் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் ரிஷப லக்னம் சார் உங்களுக்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது சூரிய தசை புதன் பத்தி நடந்துட்டு இருக்கு சார் சூரியன் லக்னத்துக்கு நாலுக்கு அதிபதி ஏழாம் பாவத்தில் புதன் வந்து ரெண்டு அஞ்சுக்கு அதிபதி அவர் உட்காந்துருக்கிறதும் ஏழாம் பாவத்தில் ஏழில் சனீஸ்வரன் வேற உட்காந்துருக்கார் எல்லாம் ஜரி இப்போ சூரிய தசை புதன் புத்தியில் கல்யாணம் நடக்குமா அதான் கேள்வி கண்டிப்பாக நடக்கும் அதான் பதில் அப்போ எப்போ நடக்கும் சூரியன் சந்திரன் சந்திரன் நந்திரத்தில் நடக்கும் தட் ஈஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு அப்புறம் வர்ற பீரியடு கல்யாணத்துக்கான டைம் அங்கிட்ட ஒரு மிஞ்சி போனால் மூணு அல்லது நாலு மாதத்துக்குள்ளே கல்யாணம் முடிஞ்சு போயிடும் சரியா இதுக்காக நீங்கள் யூஎஸ்லேருந்து இந்தியா வரணுங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் யூஎஸ்லேயே தானே இருங்க சரியா இதான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வி நன்றி திரு மகேஷ் கே இப்போ எவ்வளோ நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு பார்ப்போம் வந்துட்டோம்ல அந்த அந்த அண்ணன் இந்த இப்போ ஒரு மணி நேரம் வீடியோ போடாதேன்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் ஒரு மணி நேரம் வீடியோ போடுற மாதிரி ஆகிப்போச்சு இதுவும் ஒன் ஹவர் வந்துருச்சு எனவே நேர சுருக்கத்தின் காரணமாக இருக்கட்டும் இன்னும் ஒன்று சேர்த்து கூட பார்ப்போமே வணக்கம் சார் ஐ ஆல்ரெடி ஆஸ்கட் அபவுட் மை ஃபியூச்சர் லைஃப் யூ டோல்டு மீ சிம்ப்ளி ஃபியூச்சர் வில் பி பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு கேன் ஐ கெட் கவர்மெண்ட் ஜாப் ஆர் ஓன் பிஸ்னஸ் ஹவ் யூ வில் பி ஹவ் வில் பி மேரேஜ் லைஃப் அண்டு பார்ட்னர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு உங்களுடைய ஜாதகத்தை கொடுத்துருந்தீங்க இருங்க அதையும் சேர்த்துருவோம் சுரேஷ் பரமசிவம் அதாவது நீங்கள் என் லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க அதனால் ஜென்ரலாக சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருந்திருப்பேனே தவிர இது கிடையாது தொண்ணூறு மே பத்தொம்பது பன்னெண்டு முப்பது திருச்சி பிஎம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி சிம்ம லக்னம் வருது சார் உங்களுக்கு லக்னமாக வந்திருக்கிறது சிம்ம லக்னம் லக்னாதிபதி சூரியன் போய் பத்தாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கார் பிரமாதமான அமைப்பு கேந்திர கோணந்தனில் கீர்த்தியாய் லக்னநாதன் சார்ந்திர சுபகிரகங்கள் தானுமே வந்து கூட ஆய்ந்து மோரைநாதன் பாவியாய் பலவானாக வாய்த்திடும் கீர்த்திமானாய் வயது நூறு இருப்பன் காலை அப்படின்னா அதனால் ஆயுஷ் வளம் கெட்டியாக உண்டு இப்போ கேள்வி என்ன கேட்டிருந்தீங்க ஜாபா பிஸ்னஸா அது கவர்மெண்ட்டா பிரைவேட்டா நல்ல கேள்வி அதுக்காகத்தையும் எடுத்தேன் நான் சனி தசை ராகு புத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சனி தசை சனி முடிஞ்சா புதன் தசை சார் சொந்த தொழில் பண்ண வேண்டிய ஜாதகம் சார் நீங்க நீங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஜாபை நோக்கி போறதுங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதுல ஒரே ஒரு காரணத்தை சொல்றேன் புல்லாய் பூண்டாய் பல்வருக்கமாய் வல்ல சுரராய் செல்லான் என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தழைத்தே நிறைவான மாணிக்கவாசர் திருவாசகத்தில் வர்ற மாதிரி எல்லாமா பிறந்துட்டு கடைசியாக இந்த ஜாதகனா பிறந்திருக்கீங்க மகேஷ்குமாரா மறுபிறப்பு இல்லாத ஜாதகம் பிறவி பெருங்கடல் நீந்து வரணா பெருங்கடலை நீந்தியாச்சு இம்மையும் எழுமா புடைத்து நான் ஏழு பிறப்பும் தாண்டியாச்சு கடைசி பிறப்பாக இருக்குது மறுபிறப்பு இல்லாத ஜாதகம் அப்போது கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு யோகம் இருக்குது அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவாவது உங்களுக்கு வந்து பொருளாதாரங்கிறத நல்லபடியாக ஆண்ட பகவான் படி அடைப்பேன் கவலையே விடாதீங்க அதனால் உங்களுக்கு தொழில் வந்து சுயமான தொழில் தான் அமையும் வேலைக்கு போகிறது செட் ஆகாது இப்போ இருபத்தாறு வயசு முடிஞ்சு இருபத்தி ஏழு வயசு தான் நடக்குது இருபத்தி ஏழு வயசுலாம் உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கான வயசு கிடையாது அடுத்து கல்யாணத்தை நோக்கி வேறு கேட்டிருந்தீங்க கல்யாணம் வந்து முப்பது வயசில் இருந்து தான் என் கல்யாணத்தை பற்றி பேசணும் அதனால் இப்போ கல்யாணம் வேணாம் ஒரு கழுதையும் வேணாம் நீங்கள் போய் பொண்ணு பார்க்க போனீங்கன்னா மாமியால் கூட பார்க்க முடியாது அதனால் பேசாமல் சுருட்டி வச்சுட்டு போய் புல பார்க்குற வழியை மட்டும் பாருங்கள் அடுத்து வந்து சனி தசையில் ராகு புத்தி இப்போ நடந்துட்டுருக்கு சனீஸ்வரன் லக்னத்துக்கு ஆறில் ராகு லக்னத்துக்கு ஆறில் இப்போ ஒர்க் லோடு பிரமாதமாக இருக்கும் ஜம்முன்னு இருக்கும் விட்டு திருப்பு திருப்புன்னு திருப்பிட்டு இருப்பாங்க நீங்கள் வேலையை பாருங்கள் சம்பாதிங்க இன்னும் சொத்து சோமெல்லாம் வாங்க வேண்டியது இருக்குது அதை பாருங்கள் பிற கல்யாணத்தை பார்க்கலாம் சரியா அப்போ வேலைக்கு போகிறது அப்படிங்கிறது எப்போ வரைக்கும்னா 
ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் ஒம்பதாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் வேலைக்கு போவீங்க அதோடு சரி அதுக்கப்புறம் புதன் தசை ஆரம்பிச்சிடும் புதன் சாதியில் வைசியன்னு சொல்லுவாங்க பதினொன்று ரெண்டுக்கு அதிபதி பதினொன்று ரெண்டுக்கு முடையோர்கள் பலமான பரிவர்த்தனை ஏகினும் விதிகொன்று திரிகோண கேந்திர துரினம் தம் விழிகூறி உயர்வாகினும் குதிகொண்ட தனிமையினில் உதுடன் சனியுமேவ குளிர்கும்ப மகரந்தனில் எதிர்கொண்டு மற்றோர்களூரினும் தனத்தனென இணையான தனயோகன் என்ன பெரிய தனவான்களுக்கெல்லாம் இணையான தனயோகத்தோடு பிழைப்பீங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க அதனால் நல்ல யோக பாக்கியத்தில் பிறந்திருக்கிற ஜாதகம் தான் கவலைப்படாடனா கல்யாணம் மட்டும் லேட்டாக நடக்கும் சரியா நன்றி சுரேஷ் பரமசிவம் இப்போ நம்மளும் அந்த டைம் லிமிட்டு வந்துட்டோம் அந்த ஒன் ஹவரே நானும் கவர் பண்ணிட்டேன் இல்லையா ஒரு வழியாக அதுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் டைம் இருந்ததுனால இன்னொரு கமெண்டையும் சேர்த்து இழுத்தாச்சு இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுடைய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க அப்போ உங்கள் குடும்பம் ஆள் போல் தடைதடைத்து அருகது போல் வேரூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகிழைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க்கை என வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்